Hoy escucharemos una nota de integridad. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto reunirnos una vez más a través de este medio. Y me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en el Salmo 101.2 que dice En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahora, a través de este Salmo el Rey David expresa su consagración a Dios y su necesidad y deseo de que Él se involucre en sus asuntos terrenales, comenzando por su vida personal. Y este sentir que tiene el Rey David proviene del corazón de Dios y es un producto de su conexión con Él. Y más adelante en el verso 6 dice, Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y podría parecer que solamente alguien perfectamente justo y sin pecado llena los requisitos. Sin embargo, aquí no habla de eso. Habla de alguien que se mantiene en la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. Y esto lo podemos ver en el Salmo 19.7 que dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Dios a través de su palabra nos exhorta a que busquemos sus enseñanzas, sus estatutos y directrices como si fuesen tesoros escondidos, tanto así que hace promesas para aquellos que permanecen en él. Y esto lo podemos ver en Josué 1 del 7 al 8 que dice, Cuídate de cumplir toda la ley que yo te mande. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y cuando Dios promete algo, Él es fiel y justo para cumplir a pesar de las situaciones. Y Él espera que nosotros también le seamos fieles a Él. Y en este tiempo pasamos situaciones cambiantes que puede provocar en nosotros incomodidad o incluso frustración. Y eso es comparable a la vida de José. José era un muchacho privilegiado, era el hijo favorito de su padre. Nació en una tierra próspera y su futuro era brillante. Sin embargo, un día su vida cambió abruptamente y pasó de ser un hombre privilegiado a un esclavo en una tierra lejana que él no conocía ni con la que se identificaba. Y esta cultura no practicaba las mismas enseñanzas y valores de José que eran la ley de Dios. Pero lo más tremendo es que a pesar de todas estas situaciones cambiantes en, en extremo en su vida, él no se convirtió a ellos sino que se permaneció en integridad para con Dios. Y esto es de admirar. Un corazón íntegro y fiel a Dios es de alta estima. Y José en muchas ocasiones se sintió desilusionado, fracasado. Parecía que todo iba de mal en peor. Sin embargo, eventualmente José tuvo éxito. Tanto así que logró abastecer a su familia en un tiempo de crisis que sucedía en aquella región en aquella época pasó de ser un hombre esclavo a un hombre de suma autoridad en una tierra del cual él no pertenecía y la vida de José es un testimonio de la, de la fidelidad de Dios y de que él se complace con los íntegros y esto lo podemos ver en el Salmo 16.3 que dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia Así que te invito a que nos conectemos con Jesús, buscando libertad en Él. De que busquemos sus enseñanzas como si fuesen tesoros escondidos a través de la Biblia. Y de que permanezcamos en integridad para con Dios, a pesar de cualquier situación.